La cooperativa eléctrica Coelcha tiene más de 2.300 clientes en la comuna de Yungay, servicio de electricidad que mayoritariamente entregan en los sectores rurales desde el año 1992. Esta semana fuimos a Monte Águila, donde se encuentra ubicada su casa matriz, para conocer de la visión de la cooperativa frente a la promulgación de la ley de equidad tarifaria, muy en boga por estos días y descuidadamente utilizada por algunos líderes políticos, creando altas expectativas en la comunidad, que es bueno aclarar. A la hora de nuestra visita había consejo del directorio de la cooperativa y un dato interesante de comentar es que el presidente del directorio es Samuel Obreque, conocido vecino del sector del Saltillo de Litata de la comuna de Yungay. Conversamos con Eduardo Rosas, gerente general de Coelcha, sobre la ley de equidad tarifaria. Indica que es una buena noticia para los clientes de la cooperativa, siendo una medida justa que se compense a las comunidades donde existe generación de electricidad. Aclara que la implementación de las rebajas tarifarias se demorará porque la Autoridad de Energía está desarrollando el reglamento y que después del mes de septiembre u octubre se comenzará a reflejar la rebaja en las cuentas de los clientes. También da a conocer una buena noticia. En los próximos meses se inaugurará el nuevo local de comercial Coelcha, local que diversificará la oferta de productos electrónicos y para el hogar en Yungay. Bueno, en realidad nosotros eh, como empresa nos, es una muy buena noticia en el sentido de que va a ayudar a todos nuestros clientes de la zona. Todos sabemos que nuestra región es una región generadora de, de energía y por lo tanto se va a ver favorecida con rebajas de distinta magnitud dependiendo del lugar y, y la comuna. Eso es, buena, es una buena noticia. Ahora, a nosotros como empresa nos va a ayudar en el sentido de que nuestros clientes van a estar más contentos, más felices y van a estar, digamos, de alguna manera... Eh, poder disfrutar más de los beneficios de, de tener electricidad. Eso, de, de todos modos. Eh, sabemos que esto depende, ¿no es cierto?, de, de la cantidad de energía que se genera en cada uno de, de, de los lugares, por eso lo, lo, los índices o las rebajas que van a haber en las distintas comunas son, son diferentes. ¿ya? ¿Y quién lo va a pagar esto? Esta diferencia la van a pagar justamente las comunas que no generan electricidad. Por ejemplo... Las, gran, las grandes eh, comunas como de la región metropolitana, que no tienen generación, ellos van a tener un pequeño recargo para eh, poder financiar esto. Porque no era justo, bajo ninguna circunstancia, ¿no es cierto?, que teníamos, por ejemplo, zonas como en Santiago, una cuenta de una casa que consume poco, pagar a 19, 20 mil pesos, y una casa que está en esta zona por la misma energía pagara sobre 30, 35 mil pesos. Y eso no corresponde. Y la energía se genera aquí. Y eso es lo que eh, viene a corregir esta, esta, esta ley. Ahora, a nosotros como empresa nos significa evidentemente un mayor trabajo porque debemos informar todo ese, todo ese tipo de, de, de detalle para, para, poder, para que esto funcione bien. Pero, pero para la comunidad va a ser un gran beneficio. Vamos sacando los mitos, porque los lo políticos, en este caso el mismo ministro, en una reciente inauguración en Yungay de la central Itata, anunció este beneficio, pero también han, corren eh, información de que este beneficio venía en forma inmediata, pero no es tan así. Sí, como usted bien lo dice, esto no, no es inmediato. Eh, si bien la ley se promulgó, no es cierto, está todo aprobado, pero hay que sacar un reglamento. ¿ya? Y coincidentemente la, el día de ayer estuve en una reunión en el Ministerio de Energía por otros temas similares y ese reglamento recién se está trabajando y lo más probable es que este beneficio se vea en nuestras boletas en el mes de septiembre o octubre recién, no antes y eso va a venir, yo se los doy se los puedo asegurar porque nosotros estamos trabajando en eso el Ministerio está trabajando en eso pero no va a ser antes de septiembre u octubre para que lo tenga claro todas toda, toda las personas. Finalmente, en Yungay hace tiempo existía la comercial Coelcha. En este minuto no está funcionando. ¿Hay planes para el futuro? Sí, tenemos, tenemos planes, porque creemos en Yungay una zona, una, la comuna y, la, y toda, todo ese sector es muy, muy pujante. Nosotros actualmente solamente tenemos una pequeña oficina de recaudación para apoyar ¿no es cierto? El, a nuestros clientes que puedan pagar su cuenta. A propósito, eh, quiero pasar una visita también, que lo pueden hacer obviamente en Caja Vecina del Banco Estado, muy fácil, pero como usted bien dice, estamos en planes de abrir una sucursal de la Comercial Coelcha pronto allá. 
eh, se está construyendo el lugar, yo creo que antes de fin de año la vamos a tener operativa con novedades para todos los, todos los vecinos de allá del, de la comuna. Pero Eduardo, le agradecemos su tiempo pero, y, nuestra, y acogernos en nuestra visita acá a Montaigne. Muchas gracias a ustedes porque si no es por ustedes, digamos, difícilmente nos cuesta llegar a cada uno de los hogares y yo sé que ustedes llegan a muchas partes en, en, en la comuna. Muchas gracias. Ya lo sabe, en los próximos meses su cuenta de energía eléctrica tendrá un costo menor, rebaja que se conocerá cuando esté listo el reglamento por parte de la autoridad y se pueda calcular cuánto bajará su cuenta. También otra importante noticia, un local comercial más de electrodomésticos, sin duda favorecerá el comercio local y a los vecinos de Yungay.